Bon vespre. Benvinguts, benvingudes. Se sent bé? Com que el primer dia que que tenim la conferència aquí, també ens fa patir una mica la qüestió tècnica de veure si tot rotllarà i funcionarà prou bé. Esperem que sí. Bé, comencem doncs. Amb l'acte d'avui, és que em sembla que ressoni, ressona o no? Amb l'acte d'avui, el Fòrum de Debats inaugura la temporada 2019-2020 dins de la qual s'escaurà el 30è aniversari de la fundació de l'entitat, que per tant va ser l'any 1990, com alguns dels que són aquí potser recorden. I ho fa amb els mateixos objectius d'oferir a la societat, especialment de Vic i d'Osona, informació, opinió, experiències que permetin als nostres associats i seguidors entendre millor el complex món que vivim i contribuir des del pluralisme temàtic i ideològic a la construcció d'un país i d'una humanitat més justa, o més justos, més lliure, més fraternal, sense por a atrevir-nos a saber, gosar saber, sense por al coneixement, com ja propugnaven els pensadors de la il·lustració. Perdonarà una mica la citació kantiana. El que sí que ha canviat, però, fins aquí on segueix, com sempre, el fòrum, com aquests 30 anys, gairebé 30 anys, però el que sí que ha canviat, avui, precisament, per raons de força major, és l'espai el lloc on s'efectuaran les nostres conferències. Després de molts anys de realitzar-les a l'auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de la Rambla de l'Hospital, d'aquí vic, el personal de la qual aprofitem públicament des d'aquí per agrair-los la col·laboració durant tot aquest temps, igual que abans també havíem mantingut una excel·lent relació que també segur que molts dels aquí presents recordaran amb el Museu de l'Art de la Pell, el canvi d'època s'imposa inexorablement i el món del diner i del negoci ha substituït un indret que durant dècades havia ofert les seves instal·lacions al servei de la cultura de la ciutat i de la comarca, doncs per un per un espai que serà dedicat a les finances, a la banca. I és una cosa que creiem que no és per alegrar-se. Creiem que no és una bona notícia, no és una bona notícia, evidentment, que se substitueixi un lloc que en principi es dedica a finalitats culturals per purament financeres, però cal mirar endavant. I a partir d'avui ens aixopluguem en aquest auditori del Sucre, aquí on som, pel qual hem comptat, també creiem que és just de dir-ho o esmentar-ho, hem comptat amb les facilitats de l'Ajuntament de Vic i els organismes que gestionen aquest espai, per la qual cosa els volem agrair la bona predisposició que ens permet continuar amb els objectius de l'entitat. Esperem poder seguir comptant amb l'assistència i fidelitat de la gent que ens ha fet confiança fins ara i agrair-los-hi la comprensió per aquests canvis. Veig que la sala fa, la veritat, des d'aquí fa un bon goig a l'assistència, ja comptaré després més o menys quants assistents hi ha, però de moment no sembla que el canvi de local o d'espai afecti o ens hagi d'afectar negativament. I el primer acte del curs que inaugurem avui planteja un tema que, malgrat la proximitat amb Vic del tema, pensem que és poc conegut i que, per tant, pot aportar nous coneixements als aquí presents. Com diem en el títol, es parlarà de la monja vigatana bilocada de Franco, mita, política, religió, física, quàntica, i anirà a càrrec, 
com a minha lista dos cartelhos, cartas, folhetos, etc., o acta de Buia irá a carro de Luar e Pujol, que ele tem que ir ao extremo direito da taula, é? Luar e Pujol, que seguramente também os conhecerão, teólogo e psicoanalista, e da Jacim Casa de Abel, especialista em física quântica. Els agraïm que hagin acceptat la nostra invitació per tractar un tema que no és pas fàcil. I ja ens en parlaran una mica més de la seva personalitat, ara mateix ens en parlarà, doncs, en l'Eusebi Coromina, que el tinc aquí a l'esquerra, el qual també agraïm, que és doctor, suposo que molts el coneixeran perquè és de Vic, és doctor en Filologia Catalana, professor emèrit de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, entre moltes altres coses, i alhora que també membre del Fòrum de Debats, i doncs, el qual també, com és lògic, agraïm que hagi acceptat de presentar-los. No m'extenc més, i per tant, Sebi, quan vulguis. Molt bé, bona nit. A veure, aquest títol pot despistar pels continguts que hi apareixen o per la combinació de continguts. A veure, tothom entén que és una monja, si és vigatana també la situem, però llavors hi ha el problema de Vilocada que ja és una mica complicat, no? I després, monja de Franco, què vol dir monja de Franco? Bé, la qüestió mita també és més o menys clar, política, religió, i llavors hi ha la física quàntica que acaba de fer-nos despistar una mica sobre aquesta qüestió. Bé, comencem pel començament. Gràcies a una crònica periodística de Xavier Teros, que va escriure al diari El País i que ara és col·laborador del diari Ara, vam poder conèixer fa uns deu anys la història de l'anomenada monja bilocada de Vic, que hauria tingut contactes amb el general Franco durant la Guerra Civil. Ens va semblar que el fòrum de debats podia ampliar, tractar i analitzar aquest cas i més tenint en compte que la monja esmentada, Ramona Llimarga Soler, Ramona també tenia el nom de Remei perquè havia nascut al carrer del Remei de Vic i Teresa, suposo que per Santa Teresa, no? Doncs bé, la Ramona Llimarga Soler tenia el do de la bilocació, és a dir, segons els seus biògrafs i els seus agiògrafs. És a dir, que podia estar present en dos llocs al mateix temps. Ve de bi, dos, i locare, que en llatí vol dir col·locar, doncs col·locada en dos llocs diferents. No només tenia aquesta facultat, sinó que en tenia d'altres. Al llarg de la seva vida va experimentar, sembla, èxtasis, levitacions, o hauria conegut fets concrets, concrets, molt concrets, del passat, del present i del futur, a través de diverses aparicions que tenia. Això, sobretot, ho explica el seu biògraf, diguem-ne, oficial o principal, que és el dominic Pedro Pérez. Fernández Rodríguez. De totes aquestes facultats sobrenaturals o paranormals, la més cridanera i sorprenent seria aquesta que sosté que es presentava davant del caudillo en estat de bilocació, és a dir, era Vic o Call de Tenes i alhora era Burgos, per exemple, especialment a Burgos durant la Guerra Civil. Ramon Allimargues, en aquestes sovintejades aparicions, li faria arribar al caudillo dades i informacions del bàndol republicà o bé situacions de perill. S'explica que li va treure del cap que anés a un sopar a Saragossa perquè allà el volien enverinar. També diuen que havia tingut contactes amb caps republicans i s'hauria presentat a les trinxeres i hospitals d'ambdós bàndols per assistir a ferits i moribunts. Era tan habitual la presència de la monja a l'alt comandament franquista que l'escriptor del règim, José María Pemán, i altres, en aquest cas, diversos comandaments militars, haurien especulat sobre la possibilitat que es tractés de la rediviva o ressuscitada Santa Teresa d'Àvila. El generalíssimo mateix, que l'anomenava a la monja la catalana, hauria desmentit aquesta hipòtesi al·legant que ella parlava en català. En aquest sentit, sembla que al principi el Caudillo li hauria pregat que en les converses que mantenien ella parlés en català, 
I ella va contestar que no... Perdó, en espanyol. I ella va contestar que no en sabia. I van arribar al pacte que ella parlaria a poc a poc i que d'aquesta manera el caudillo l'entendria, la podia entendre més bé. Bé, eh, la Ramona Ramei, Teresa Llimargues eh, Soler havia nascut a Vic, al carrer del Ramei, l'any 1892, és a dir, 100 anys abans dels Jocs Olímpics, eh, al si d'una família molt humil, va viure després el número 8 del carrer del Call Nou, en una caseta al costat del convent de, de l'antic convent dels Saits. Eh, els seus pares feien de porters i ell, el pare, alhora, era l'hortelà del convent. Sembla que és l'única supervivent de vuit germans i que ella va contraure la polio que li va quedar sebi curada, expliquen, perquè d'una cama sí que arrencajava, però de l'altra no. Això eh, quan tenia tres anys, aquesta polio. Bé, no m'estenc amb la seva biografia, suposo que el llogar eh, s'hi estendrà més. Eh, el mateix any de la seva mort, és a dir, va morir l'any 40, 1940, és a dir, eh, pocs mesos després de, de la victòria franquista, eh, ell en tenia 48, eh, eh, l'any 40, aquest, repeteixo, va, va fundar les Hermanes de Jesús Paciente eh, amb la finalitat, amb l'objectiu d'atendre gratuïtament eh, a domicili els malalts que no tenien eh, diners per pagar-se la, la sanitat. Es van instal·lar aquestes monges eh, a la masia que se'n diu de Can Trilles, que és del carrer Gran de Gràcia de Barcelona, davant més o menys prop de la parada de metro de Fontana, que hi ha una petita plaça que té el mateix nom de Can Trilles, és una masia del segle XVII, i eh, en morir el propietari d'aquesta, d'aquesta casa, d'aquesta finca, els va deixar eh, com a llegat aquest, eh, aquesta casa, aquesta masia. Eh? L'ordre, o, o, o no sé si se n'ha dit l'ordre o, o congregació, eh, va ser aprovada eclesiàsticament l'any 43 i avui es troba en un estat, diguem, de crític eh, per problemes de vocacions, diuen, i de fet només hi ha tres, tres, tres monges molt, molt grans. Bé, és coneguda també la, la, la religiositat del caudillo i la seva tendència i afició a consultar evidents, eh, per la qual cosa no podia, no, no podia fer estrany que pogués mantenir unes relacions amb aquesta monja bilocada. Bé, doncs, finalment, hem aconseguit reunir dos conferenciants que, des dels respectius àmbits de coneixement, intenten o intentaran d'analitzar i desvelar el possible origen i finalitat d'aquest suposat fenomen del qual el Generalíssimo feia ostentació, no se n'amagava. L'atzar ha fet que trobéssim un conferenciant que alhora és teòleg i psicoanalista, i el, que és el doctor Llogari Pujol, i un altre que és l'especialista en física quàntica, Jacint Casadevall, que es complementen en aquesta tasca dura de dilucidar aquesta qüestió. La física quàntica, algú pot dir que, que hi pinta, que no, ens podria potser aclarir si és possible que les micropartícules o bé les macropartícules poden mantenir o no un comportament de bilocació. Ens ho explicarà en Jacint. Bé, eh, ràpidament faig una semblança dels dos eh, conferenciants. Us han passat aquí un full en què hi és també resumit. Eh, Llogari Pujol, de Taradell, esteòleg i psicoanalista, com he dit, i va ampliar els estudis a Estrasburg, on es va especialitzar en psicoanàlisi freudiana i lacaniana i en exegesi, exegesi eh, bíblica. Es va doctorar eh, la tesi Les fonts egípcies del Nou Testament, ha publicat diversos estudis, una selecció dels quals trobareu en aquest full de què us parlava abans, i destacaria el pròleg i l'epíleg eh, que va escriure per al llibre Jesús, 3.000 anys antes de Cristo, un faraón llamado Jesús, que és obra, que, que està traduït al català també, que és obra de Claude Carsenac, que és aquí present avui, i que constitueix un estudi de literatura comparada en què se sosté que els evangelistes van construir la vida de Jesús utilitzant textos egipcis. També ha escrit Contes egipcis per, la, per l'eternitat, el Naufrag i Sinue l'egipci, s'ha fet càrrec de l'edició i estudi de literatura comparada de l'obra Contra Flac de Filó d'Alexandria, 
sobre la no existència històrica de Sant Pau, publicat també, en aquest cas, en castellà. Pel que fa a Jacint Casadevall Puig, és de Vic, però està fincat a Taradell. Com veieu, això a Taradell els ha unit. És llicenciat en Ciències Empresarials i ha cursat estudis de Management by Out. Ha desenvolupat càrrecs de direcció en el sector de la banca i durant dues legislatures ha exercit el càrrec de regidor a l'Ajuntament de Taradell de l'any 11, 2011 al 2019. Els últims 20 anys, a part de la seva tasca i dels seus estudis de ciències empresarials, els ha dedicat a la seva passió, que és la física quàntica, especialment el model estàndard de la física de partícules. Estudi que li ha permès de mantenir una estreta vinculació amb científics com Antoni Lloret, Joan Arnau o Juan Ignacio Cirac, investigadors en algun moment o altre del CERN, l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear. Bé, doncs, amb aquesta ràpida introducció, passo la paraula al doctor Llogari Pujol i al senyor Jacint Casadevall. Bé, moltes gràcies. I el 99% de la conferència que havia de fer ja l'ha fet vostè, per tant, ara què vol que els digui? Això és fantàstic, perquè ho ha explicat tot, o sigui que això està molt bé. Però bé, llavors, davant d'aquesta situa, haurem d'omplir una estoneta. Anem a veure. Molt bé, o sigui que jo ja passo ràpidament les... A veure si funciona això? Sí. Bé. Bé, moltes coses d'aquestes d'aquí ja s'ha dit. Jo parlo d'aquest del pare Dominic Pedro Fernández, biògraf de la religiosa, i parla d'aquesta dona que té, poden llegir-ho aquí, les aparicions des de petit. O sigui, tenia una infantesa ja que es va notar de seguida que tenia una cosa estranya, no? I bé, és una persona molt especial. I llavors ja una cosa que no s'ha dit, però haig de dir alguna coseta, a part que la seva mare no li agradava gens a aquesta nena tan especial i li deia, escolta, no continuem per aquest camí, que la gent, doncs, ja veuràs, començaran a dir-te que ets una persona molt estranya, etc. Trets personals, ja ho hem dit, nascuda a Vic el 24 de març de 1892, i, bueno, va ser extraordinàriament activa en l'ajuda als malalts, era mig coixa i mig analfabeta i, evidentment, no tenia estudis i només parlava en català. I llavors, el 26 de gener de 1940, va fundar la comunitat de Cantrilla. Els que sou, els que heu anat a Barcelona, carrer Gran de Gràcia, després de la parada del metro de Fontana, una mica més hi ha aquesta plaça Trilla i a l'esquerra veureu que hi ha aquest convent i que hi ha aquestes monges i podeu anar-les a visitar. Trets sobrenaturals. Des de molt jove era testimoni ja d'aparicions que li donaven missatges del més enllà, etc. Sanacions miraculoses, etc. Molt bé. Tenim poc temps i hem d'anar ràpid. Dades biogràfiques, aspectes marcants. A l'agost de 1936 és detinguda per haver amagat a casa el bisbe de Vic i quatre milicians l'amenacen amb la mort si no els diu on està el bisbe en aquests moments. Fins i tot la van oferir diners, etc. La van portar de nit a un despoblat per torturar-la i assassinar-la, però al cap, això és interessant, al cap de les brigades antifeixistes Francisco Freixanet va reconèixer que Ramona havia curat feia temps el seu fill d'asfíxia i no va permetre que li fessin res. Però sobretot, com ja s'ha dit, aquesta Ramona era, és important, la seva relació íntima amb Franco. O sigui que mirem aquest aspecte en Ramona Llimarga Soler i Francisco Franco. La relació íntima religiosa amb Franco. Aquí, suposo que es llegeix bé, però fonamental, no no es llegeix bé, doncs ja us m'agrada perquè com a mínim podré dir alguna cosa, si tot està aquí ja... Molt bé, doncs mireu, la relació íntima religiosa amb Franco és això, sobretot perquè la vida cristiana de Franco és un fet 
constatat. A Franco li agradava llegir la Sagrada Escriptura, resava cada dia el rosari en família i assistia diàriament a missa. Combregava freqüentment i confessava sempre. Un cop... És interessant perquè aquesta monja, aquesta sort, va tenir la relació amb Franco i un dia va trigar... O sigui, una vegada va trigar 40 dies a visitar en Franco i ell, en Franco, doncs, molt inquiet, va dir com és que no m'hagis vingut a veure? Què passa? És que no soc digne, no estic preparat per rebre't? Bé, doncs, aquesta cosa de relació, sí, ja s'ha dit que Ramona, doncs, l'aconsellava, li donava, doncs, li feia comunicació del problema que hi havia amb la batalla de l'Ebre. També li va dir a en Franco, doncs, no et compliquis la vida amb la Segona Guerra Mundial, o sigui, tota una colla de, diguéssim, d'intimitat. Testimonis de la bilocació de Ramona. Hem dit que una de les coses importants d'aquesta dona era això, que tan aviat estava aquí a Call d'Atenes, o estava, però estava a Burgos, i llavors les coses que diem, com que gairebé només són dues o tres persones que ens parlen d'ella, no tenim grans coses per diferentes, sinó que es repeteixen molt. I aquí he trobat una cosa que es fa gràcia, doncs molt bé, sembla que ella tractava amb en Franco molt de dret i li deia no la fotis, Francesc, com se t'ocorre atacar per aquest flanc? Estàs borratxo o què? Bé, diuen que per la sorprenent monja les portes sempre estaven obertes, sempre podia tenir un contacte directe amb en Franco. Bé, aquest en Franco també és interessant veure, perquè avui hem de parlar dels aspectes una mica més enllà, perquè la monja ens porta, almenys a mi, m'ha portat a anar una mica més enllà per veure el que hi ha darrere d'això. En Franco, doncs, semblaria que el seu esperit ja ve de lluny, que quan estava a Àfrica ja tenia relacions amb una fatillera, una bruixa, anomenada Mercida, i en Franco, doncs, des de molt jove, doncs ja tenia una espècie d'interès per les relíquies de sants i també aquelles estranyes operacions de recerca per Espanya del sant grial al costat dels nazis de Hitler. O sigui que en Franco ja era un esperit, diguéssim, bé, si aquesta monja era molt especial, en Franco també tenia, semblaria, les qualitats psicològiques de receptivitat. Molt bé. Ara, esclar, ja està. I ara què puc fer? Doncs, com que la meva especialitat és precisament trobar les fonts de les coses, he pensat que aquí hauríem de fer un anàlisi crític històric del fenomen de la bilocació. La bilocació no és res que estigui en contra de l'Església i és interessant, vosaltres el coneixeu en Xavier Sierra, en Xavier Sierra és un meu amic, i el coneixeu vosaltres, que és famós, i va anar, quan en Javier Sierra fa una novel·la, ell sempre va al fons de la cosa i no parla de coses que ha escoltat, sinó de coses que ha vist i palpat. I per això ell se'n va anar a Roma i va anar a parlar amb aquest senyor que és Cristòfor Bobé, que és el relator per a la congregació dels sants. I allà li va dir, a veure, això de la bilocació, i ell li va dir això, no es tracta d'una qüestió de fe sobre la qual l'Església tingui doctrina, sinó d'un fenomen que posa de manifest la gran espiritualitat de l'ésser humà. I, evidentment, que això, doncs, si és una espiritualitat de l'ésser humà o una capacitat, després veurem aquí en Jacint a veure aquest, diguéssim, aquest fenomen fins a on arriba, doncs, el trobem amb moltes altres persones 
Ara volem que doncs que hi ha un reguitzell de gent, de persones de sants i eh, que tenen aquesta, diguéssim, capacitat. Eh, i també, doncs mireu, és el cas del budisme esotèric anomenat Tsokchen. Bueno, ja ho veieu, és una cosa. Després parlarem a veure si si nosaltres també podríem tenir aquesta capacitat o fer un, una mica d'anàlisi i, i provar-ho. Molt bé. L'aspecte, la religió. A veure, dintre d'això, què passa? Doncs això, que al llarg del temps s'han donat diversos casos de bilocació en la vida de notables sants. Aquest do és un regal diví i celestial i, i es dona a les persones per fer bé. És una cosa interessant perquè ara veureu de totes les persones, que n'hi ha moltíssimes, de tots sants, de molts sants, que tenen aquesta capacitat, no he trobat a ningú que tingui aquesta capacitat per fer el mal. O sigui que el propòsit últim és ajudar els creients en moments de confusió i necessitat. Aquí ara, ràpidament, això podeu trobar, ara amb l'ordinador vostre, doncs, trobareu... Doncs, Santa Catalina d'Alexandria, Sor Maria Jesús Ágreda, Sant Francisco de Assís, Sant Martín de Porres, Sant Alfonso, Sant Joan Bosco, Sant Pío, etc., etc., etc. Però només voldria fer un apunt. Santa Catalina d'Alexandria. Però quina barra que tenen? Com és poss... Però com és possible que es digui això? Per què? Perquè Santa Catalina d'Alexandria no ha existit mai. I en canvi, mira, per on, que tenia la bilocació. Sabeu que és una clònica d'Hipàtia, eh? la coneixeu, aquella, aquella extraordinària científica eh? d'Alexandria, Hipàtia. Doncs com que eh, aquí els cristians no varen poder eh, en fi, suportar que no hi hagués ningú a l'altura d'Hipàtia, varen crear, varen fabricar a Santa Catalina d'Alexandria. El padre Pio, això, això és interessant. Demanat si era conscient de la seva facultat de bilocació, va respondre que no. Són els altres que diuen d'ells i d'elles i llavors hi ha uns testimonis i s'escriu. Per tant, aquí eh, hi ha un moment interessant dintre de la nostra recerca a veure, s'ha inventat tot això, existeix tot això? O, o, o és... Molt bé, aquí que tenim... Les monges meravelloses, és veritat, que hi ha un, un reguitzell Sor Maria de Jesús de Ágreda, que ara parlarem. La dama azul, potser vostès, eh, algun de vostès ha llegit precisament d'en Javier Sierra, potser que hi ha llegit aquest, aquest, aquesta seva novel·la. Eh? I després ara veurem algun detall important eh, d'aquesta Sor Maria de Jesús. Després, Sor Patrocinio, eh, quina... quina quina monja. Després, la nostra, Ramona Llimarga Soler, i després, Ivone M. de Jesús. Aquí tenim, bueno, eh, això, unes monges meravelloses. Per què? En aquí eh, podríem dir que, amb això de la bilocació, amb aquestes monges, totes elles beneficien a dojo dels poders divins, de bilocació, el do de, de la profecia, de la telepatia, la levitació, etc. O sigui que aquí Déu regala moltíssim. Què passa? Aquí és interessant veure aquest, aquest eh, com deia Javier Sierra, diu que aquesta dama azul és molt interessant, perquè com he dit abans Javier Sierra, doncs va anar als llocs, va anar fins a, a Mèxic. Aquesta monja tenia el to de bilocació i és interessant perquè ella no va abandonar mai el seu lloc aquí d'Ágreda, eh, a la vora del Moncayo, i en canvi s'explica un fet extraordinari quan els missioners franciscans varen arribar a Nuevo México, en allà varen sortir, eh, varen sortir precisament això, a rebre'ls, els, anaven eh, els, els que eren d'aquesta tribu, doncs anaven allà a demanar el bateig i, i quedaven tots parats perquè deien, un moment, com és possible? Si mai s'us ha anunciat la paraula de l'Evangeli i, en canvi, vosaltres, vosaltres doncs, ja ens veniu a demanar el bateig. Mira, aquí és curiós perquè el, el mes passat, ja veieu aquí a Sòria, una noia de 15 anys, Harley Flores, eh, descendent dels indis jumanos, 
va arribar amb una peregrinació i va demanar ser batejada. Bé, doncs tenim aquest cas molt curiós. Aquí sobre el patrocinio no vull entrar més en detalls perquè ens perdaríem, tenim el temps just, però si la voleu mirar és que tenia unes relacions molt especials amb la reina Isabel II, que la senyora, aquesta reina és d'Armas Tomar. Aquí tenim un cas molt especial que és Ibon M. de Jesús. Aquesta monja a la Segona Guerra Mundial va passar una cosa molt interessant. Es diu d'ella que va tenir la facultat de bilocació i es va presentar a Berlín a l'oficina d'Adolf Hitler. I allà el Führer, amb la seva pistola, va perforar el cos de la monja sense matar-la ni ferir-la, ni causar-li cap dany. O sigui que és molt interessant. Per què? Perquè estem veient un altre cas de relació d'una monja amb el poder, en aquest cas de Hitler. Si la nostra amb en Franco, i aquí tenim una cosa molt curiosa, també, o sigui, es va repetint, es van repetint una colla de fets. A veure, la política, què hi ha darrere d'aquest fet? Doncs hi ha uns grans, els grans personatges polítics que intenten tenir una connexió amb la divinitat, consciència superior o Déu. Analitzarem l'Alexandre el Gran, Vespasià, Hitler i Franco. I veureu que és aquests dos, bueno, tots tenen un aspecte molt interessant. Alexandre el Gran, fill de Déu, veieu? Aquí, els personatges, perquè, esclar, és evident, suposo que aneu veient que la meva conferència va de cara a preguntar-se qui tenia interès. Era Franco que tenia molt interès, o sigui, hi ha propaganda aquí darrere, està tot inventat de cara al cristianí, al catolicisme, o sigui, el poder, fixeu-vos bé què fan, els que tenen Alexandre el Gran, i el coneixeu, aquest home que va arribar fins a la Índia i va arribar a Egipte, etc., fixeu-vos bé què va fer, va anar a l'oasi de Siba, on es trobava el famós oracle de Zeus Amon. Per què? Perquè volia ser reconegut, volia tenir la confirmació del seu naixement diví. Aquí també és interessant perquè els historiadors, que n'hi ha quatre o cinc o sis, van parlant d'una cosa quan no hi va haver cap testimoni. O sigui que és igual, és igual. No importa si el fet va tenir lloc o no va tenir lloc. També ens podem preguntar això, veritablement, la nostra monja va tenir... Tot això que s'explica d'ella en relació a Franco va tenir lloc o tot és una invenció literària. Aquí tenim un exemple, doncs, que... Que això, que hi ha sis historiadors antics i tots han d'admetre que el que s'explica del que va passar a dintre del temple aquest de Zeus Amon, no hi van haver testimonis. Molt bé, això seria, per tant, un vell exemple de forja d'oracle. Pespasià, aquest és, ja veureu, Pespasià, l'emperador de Roma, els anys 69 i 79 va ser emperador. Molt bé, sabeu que ell... Aquest Vespasià és el moment important que Roma està tenint 6.000 soldats atacant Jerusalem. Ell, Vespasià, i el seu fill, Titus, estan allà i estan en contra els jueus. Els jueus de Palestina. És molt important que pensem, que és una cosa que no es diu, però jo crec que és la clau, quan parlem dels jueus, 
hem de distingir moltíssim entre els jueus de Palestina i els jueus d'Alexandria. Per què? Perquè els d'Alexandria eren proromans. Sí, eren proromans. I, per acabar, l'any 70, el mes d'agost, varen poder passar les tropes romanes i varen incendiar Jerusalem. Amb ajuda de qui? Vespasià i el seu fill Tit, però no hi havia manera. I llavors varen telefonar, varen enviar un WhatsApp, varen enviar una informació, varen demanar a què? A un general, a Tiberius Julius Alexander. Tiberius Julius Alexander. Sabeu qui era? L'únic, agafeu-se fort, l'únic general jueu romà. L'únic general jueu romà. Per què? Era de la família d'aquí, del gran, doncs, d'aquesta família alexandrina que evidentment estava a favor de Roma. I aquest noi doncs en mica en mica va fer mèrits i el van nombrar general. I llavors va anar amb dos mil soldats va anar a Jerusalem i el van fer el cap del castrum, o sigui, de tots els soldats. I era el nebot de Filó d'Alexandria. Filó d'Alexandria, que l'heu sentit, que és molt important. Filó d'Alexandria. Doncs era el seu nebot. I això és molt important, perquè totes les coses, com es belluguen? Es belluguen a base del poder. I el poder, el poder què és? És la força és el saber, és el diner. Doncs aquí tenim aquest senyor Vespasià. Per què insisteixo? Perquè ara veureu. La propaganda del poder. Vespasià, per tal d'aferrar-se a la seva posició en el poder, va ser posar en marxa una autèntica campanya propagandística. A través dels seus agents, l'emperador es va encarregar que les històries sobre la seva divinitat, nascudes a Egipte, circulessin per tot l'imperi. El morí hauria dit, pobre de mi, m'estic convertint en Déu. Vespasià, l'any 70. Això és molt, molt interessant. Vespasià fa miracles evangèlics. Joan 9, 1, 18 i Marc 3, 1. Fixeu-se bé el que ens ha explicat Tàcit, veieu? Suposo que aneu estic molt mal situat, però aquí al final ho he posat. Tàcit, a les seves històries, llibre quart, 81-82, què ens diu? Ens diu que un Alexandrí, un home de poble, conegut que no tenia la vista, es va agenollar davant de Vespasià i li va dir jo estic enviat per Serapis. Serapis és, l'hauríeu de conèixer, Serapis és aquest gran déu egipci en aquell moment i li va dir això humiteja les meves galtes i els ulls amb la saliva de la teva boca i un altre que tenia la mà seca o sigui el braç sense articulació li va demanar el guariment Vespasià, evidentment, primer va refusar. Aquesta actitud, Jesús també la trobem, si llegim l'Evangeli, Jesús no es llença, és que està copiadíssim. Va refusar i finalment ho va molt bé. O sigui que al final, la mà paralitzada i els ulls del sec varen ser miraculosament guarits. I aquests dos fets varen passar estant en el Nou Testament. Vespasià, relat de bilocació divina en el temple. Aquí, Seguim, hi ha un altre aspecte que jo crec que és la primeríssima vegada que jo sàpiga que trobem històricament, dit escrit també per Tàcit, que amb el desig de visitar la Sagrada Residència del Déu per consultar-lo sobre l'imperi, el mateix, els 
ja ho veieu, els que tenen el poder terrestre no es contenten mai amb el que tenen tothom vol més i llavors, doncs si un pot tenir el beneplàcit dels déus, millor. Doncs ell, fixeu-vos bé què va fer. Va entrar també en el temple i va demanar també que estigués sol. I llavors va passar el següent. Un dels principals egipcis anomenat Basílides, Basílides, Basílium, vol dir rei, o sigui que aquí hi ha una referència, ja sabeu que a Egipte parlem sempre del faraó, però el faraó és el Basílio, és el rei. Per tant, doncs, aquí passa una cosa molt curiosa, que ell, Vespasià, estant allà dintre, resulta que se li va aparèixer Basílides i va preguntar als sacerdots si Basílides venia aquell dia al temple i va preguntar i va resultar que no. Va ell, per estar ben segur que Basílides no estava allà, sinó que estava a un altre lloc, finalment va enviar els homes a cavall i s'assegurà que en aquells moments es trobava a 80 quilòmetres Aleshores ja no dubtava que la visió fos sobrenatural i el nom de Basílides el considerava un oracle. Primer cas de bilocació d'un home important en honor de Vespasià. Governants i divinitat. Fixeu-vos bé que hi ha el començament, els romans i tothom, tenim testimonis que no ha vist com deus els alemanys, got, mituns, deu amb nosaltres. I fixeu-vos bé que aquests, Hitler, Hitler era catòlic. Fixeu-vos que deia, el meu sentiment cristià m'assenyala el meu senyor i salvador com a lluitador. Hitler. I en Franco, senyor Dios, en cuya mano está todo derecho y todo poder, Préstame tu asistencia para conducir a este pueblo a la plena libertad del imperio para gloria tuya y de tu iglesia. Señor, que todos los hombres conozcan a Jesús, que es Cristo, Hijo de Dios vivo. La monja vigatana bilocada, estem repetint això, mita, política, religió, física, quàntica... Jorge Fernández Díaz, que ja el coneixeu, l'exministre de l'Interior, ha assegurat que Franco va guanyar la guerra civil gràcies a la Mare de Déu. Però, un moment, la Segona Guerra Mundial, el general de Montsevert, el 25 d'agost del 1944, trobem que allà hi ha una declaració en la que es dona gràcies a la Mare de Déu a Notre Dame, a la Mare de Déu de Marsella, i es diu així mateix. És ella, la Mare de Déu, que ho ha fet tot per lliberar-nos de Hitler. I això, o sigui, és el mateix. Un general ho reconeix i en Franco. Molt bé, no ens quedem aquí. Fixeu-vos bé que abans hem dit que els grans personatges volen... És una espècie de santificació, tots aquests que han anat al temple, com hem vist, i el que volen és això, és un reconeixement de la divinitat. I per això hi ha gent que estan treballant per la beatificació de Sant Francisco Franco. Fixeu-vos bé els arguments per beatificar-lo. La lluita contra la pobresa d'Espanya va commutar milers de penes de mort i va salvar l'Església del seu extermini. Quins miracles va fer? Això és fantàstic. Curación espontània de una mujer con ganglio enfermo. Y aquí sí que es la es, es, curación del gatito yuco al que se le había roto el rabo. Fíjese, o sea, eso es fantástico. Y la María Luisa Ferro atribuye al dictador que le tocaron 100 euros en la lotería cuando, cobrando el paro, no tenía ni para comer. Y ahora unos otros, apretando más, impedí la seva exhumación del Valle dels... Molt bé. Molt bé. 
Y ahora, el fervor popular doncs, arriba fins aquí. Padre nuestro que estás en el cielo por mediación de tu hijo predilecto Francisco Franco, ten piedad de esta España que te ha ofendido. Danos esta oportunidad para poder librar a España de quienes la quieren destruir. Bueno, ya veo que eso... A ver ahora. Los autores. ¿Quién puede tener interés en la composición, divulgación de estos prodigios? Todo eso ha pasado o está la pluma, bueno, ya sabeu que los periodistas, pero a ver, ¿quién puede haber a darrere? En aquí tenemos los autores biográficos así, Cornelio Tácido, ya hemos dicho, Javier Sierra de Mazul, el padre Dominic Pedro Fernández, el diario El País, la monja Virocada, y nosotros tenemos Pere Puig, escritor, poeta, vigatá, que va revitalizar la seva memoria el 2017 con el seu libro Retorno a las campanas. ¿Cómo se fabrica una narración? Todo esto que, que estamos llegando son narraciones que de esta monja. El Nuevo Testamento, claro, davant de la, de la bilocación, doncs l'element perturbador de la fe Clar, ja ens diu doncs, que si Jesús, la presencia a la Eucaristía, Déu està tot arreu, o sigui que predisposaria a la nostra ment per acceptar, per dir la monja de Vic tenia aquest poder. Bueno, com que Jesús també, o sigui, vivim entre els sants, doncs molt bé. I després hi ha aquest altre element perturbador dels novelistes, Javier Sierra la de Mazul, doncs que allà eh, també al final, al final, eh, gairebé tu has de creure. Molt bé, estem davant de què? Quin gènere literari? Un mite o és història? Eh, ja sabeu que el mite és molt important per la persona. Atorga un consol, un objectiu de vida, calma els individus, i així succeeix amb els mites que parlen de la mort, el sofriment o la victòria final. Per tant, els mites no són històries allunyades de la persona, sinó que funcionen com un agafador existencial, un motiu de vida. Per tant, ens va molt bé. els necessitem i vivim de mites. Mitos vol dir paraula. Molt bé, hi han models. Ara aquí sí que val la pena mirar això. Fixeu-vos bé. Patrons literaris a la diòcesi de Santa Fe, Nuevo México, que ja hem explicat, doncs en aquí el xaman humano, Gran Valpi, va dir això, de la Maria de Jesús de Ágreda. Vino aquí en su cuerpo físico traído por traída por voluntad de los superiores. Ostras, bueno... Y aunque algunos llegaron a disparar sus flechas contra ella, nunca fueron capaces de abatirla o de hacerla retroceder. El Führer, desenfundando la sebarma, le va a disparar todas las balas. Todas las flechas, todas las balas. ¿Qué pasa? ¿Y a unos patrones literarios? La ciencia. ¿Qué nos puede decir la ciencia? Doncs hi ha una possible explicació científica, el desdoblament corporal, viatge astral, clonació, projecció energètica, acceleració de partícula cerebral, holograma, vibració energètica, física quàntica, després, eh? Molt bé, molt bé. Eh, i llavors podem... Hi ha aquí un fet molt interessant, que és el misticisme i la física quàntica. Fixeu-vos bé, eh, aquí la divinitat... O sigui, l'Evangeli ho diu, el Joan 10, 34, la divinitat en nosaltres mateixos. La física quàntica comença a obrir un nou camí al coneixement veritable, reconeixent la, divi la divinitat en nosaltres mateixos i el poder de co-creació que tots posseïm. I una de les explicacions de la necessitat d'una ment conscient. O sigui, tot el que passa, i després en Jacint ens ho explicarà bé, tot el que passa en aquest món doncs, de, dels quàntums, Resulta que una de les explicacions va ser donada per un dels pares de la física quàntica, Max Planck, declarant que darrere de la realitat física hi ha d'haver una ment conscient que li permet existir. Mira quina casualitat, Mark Planck va morir a Göttingen el 4 d'octubre de 1947. Avui, un dia tal, va morir Mark Planck. La bilocació, una experiència mística amb explicació natural, 
Bueno, ¿qué pasa? Que cada persona tiene un biofilt o camps toroidales provocando una alta eficiencia energética y eso se puede comunicar. Bueno, ¿cuántos tengo algún minuto en cara? Porque... ¿Cuánto? ¿Un minuto? Muy bien, entonces es un, es un minuto eh, minut para explicar eh, lo que el nuestro el nostre cervell, las neurociencias, la, o sea, neuro que mireu això eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, el nuestro cervell, eh, el nuestro cervell está sobre todo, tiene que estas zonas, eh, comenzando por el reptilià, que es el nuestro cervell está formado por una zona de po, tenim po, tenim po. Y allá vos, hay una otra zona que es de el sistema límbico, que es el de recepción de todas las. de todos los estímulos, de todos los estímulos. Y es, podríamos decir, el lloc con la vista, el oído, el olfacto, el gusto y el tacto, donde estamos rebent millones de, de influjos de, de, de información. Y eso es el que fa el que promou lo que nosotros entendemos los sentimientos. Fixeos a ver, la idea que hay en nosotros una parte del nuestro cos feta para pensar racionalmente, amb cierta autonomía, es directamente una ilusión. Y en aquí, el Pere Estupiñá, bioquímico, doncs que ens diu. Los psicólogos han observado que en realidad, cuando tomamos decisiones creyendo que manda la razón, es porque las emociones han conseguido hacernos ver la realidad racional de la manera que a ellas les interesa. Por tanto, pues, hemos de pensar que nosotros estamos encadenados y con que no tengo más tiempo, lo dejo aquí penjat. La teoría psicoanalítica, la banda de Mebius, pero el temps es el temps. Muchas gracias y ya ja está, señor Jacín. Muy bien, buenas noches a todos. Uh, Siempre me em sorprende ver que hay tantas personas que hagin decidido asistir aquí a una charrada de física cuántica. No que hagin decidido asistir, sino que hagin decidido asistir voluntariamente, para que ninguno los hagi obligado a la armada. Eso siempre es muy, es muy plaent. Um, uh, avui tractaremos temas bastante, un tema bastante complejo, pero intentaremos que se entienda. Partiendo de una premisa, un de los mejores físicos que han habido siempre, que a més no hace más años que se va morir, era un señor que se decía Richard Feynman. Y aquel señor era físico cuántico, va, va formular la teoría de la electrodinámica cuántica, una parte de la física. Y aquel señor, yo digo, para pa, pa traer a ferro a la cuestión, eh? o sea, sigui, aquel señor va a decir, si alguna cosa tiene seguro de la física cuántica, es que no hay ningún que lo entienda, ni yo mateix. O sea, que por tanto, ustedes quedan liberados absolutamente, no tienen ninguna mena de presión, porque si no lo entienden, es perfectamente normal. Yo tampoco. Eh? Uh, una otra es, es importante esta premisa eh? porque es dirán cosas muy extrañas y por tanto no pretenden entenderlas sino simplemente es que la realidad es así la realidad cuántica es así um, y vi un señor que no, un poquito tan ligado a eso decían ¿ustedes saben en qué se asemeja un libro y la mente humana? Entonces, se en una cosa, que si no sobra, no serveixen absolutamente de res. Por tanto, demano que tengan la mente al máximo de oberta posible. Y había un señor, al año aproximadamente 1840, me imagino que debía ser, que es de Michael Faraday. Aquel señor eh, es muy famoso, es un físico muy famoso, y trabajaba sobre todo con eh, ondas electromagnéticas. Eh? Y aquel señor estaba un día en el seu laboratorio, haciendo experimentos de seus, van a a la puerta, y era el ministro de Hacienda de Inglaterra de aquellos momentos. A ver, que un ministro de Hacienda vaya a casa de un científico, 
ja diu alguna cosa a favor d'aquest senyor, no crec que els imbècils del país veí tinguessin aquesta dedicació de fer aquestes coses. Però, en fi, va arribar allà el senyor, el ministre, i li diu, Miquel, bueno, suposo que li diria Miquel, Faraday, diu, què estàs fent? Diu, estic fent experiments amb ones electromagnètiques. I el ministre diu, val, sí, diu, i per què serveixen les ones electromagnètiques? Diu, el Faraday li diu, miri, doncs no ho sé, no ho sé exactament per què serveixen les ones electromagnètiques, diu, però una cosa sí que li puc dir, senyor ministre, és que vostè, o el seu predecessor, o el seu, la persona que vingui després d'ell, segur que ho trobarà una manera de posar un impost sobre les zones electromagnètiques. I tant, si la van posar. Vostès saben que les zones electromagnètiques ens permeten sentir la ràdio, veure la televisió, engegar el microones o parlar per telèfons mòbils. Però, per què dic això? En aquell moment, el 1840, ni el senyor Faraday, que era el que estava treballant amb zones electromagnètiques, sabia per què servirien. Van servir i tant s'hi serveixen. Feta aquesta introducció, un petit apunt per dir d'on ve, per què es diu quàntica aquesta branca de la física, d'on ve el nom de quàntica. S'explica bastant fàcil això. Fins a l'any 1900, una miqueta abans potser, la física estava ja bastant desenvolupada, es coneixia bé l'electromagnetisme, James Clerk Maxwell havia fet ja la fusió de l'energia elèctrica i de l'energia magnètica, havia format les seves quatre equacions, es coneixia bé la termodinàmica, es coneixia molt bé les lleis de Newton, per tant, hi havia un coneixement bastant acurat de la física. Tant és així que aquesta comunitat de físics es va pensar durant un temps, un període, que pràcticament la física estava acabada, que ja s'havia descobert tot, en cert, estava molt cofois del que havien aconseguit, però en aquell moment aquest model de física venia donat per un senyor que es deia Laplace, Simon Laplace, francès, una persona molt intel·ligent, i que va dir que, doncs, com que coneixíem totes les lleis de la física, o pràcticament totes, totes les previsions newtonianes, en fi, tot això que estava dient, va dir que això és un concepte filosòfic, que m'agradaria que quedés bastant clar, que la física era determinista. Tenia un fort component determinista. Què vol dir un component determinista? Vol dir que si jo conec una sèrie de dades, una sèrie de lleis, puc determinar el que passarà aplicant aquestes lleis. Això s'entén bastant fàcilment. Vull dir que si jo sé que de Vic a Barcelona i tardo una hora anant en cotxe, jo sé que d'aquí mitja hora seré exactament a mig camí, això és evident. Per tant, puc determinar a quina hora arriba a Barcelona, puc determinar on passo en aquest moment. Molt bé. Per tant, tota la filosofia, com a concepte filosòfic, em refereixo, es deia que tots els fets físics eren causals degut al determinisme filosòfic. Molt bé, Arribem a l'any 1900, el senyor Max Planck, a aquest el senyor Llogar ja ha fet referència, el senyor Planck es trobava amb un problema que hi havia uns experiments, evidentment en física tots els experiments s'han de basar en equacions, en matemàtiques, s'han de poder demostrar mitjançant el llenguatge matemàtic, es trobaven que hi havia dos o tres experiments, sobretot de radiació, de cossos, que aplicant les equacions donava un resultat desastrós per les matemàtiques, que és que les equacions donaven infinit. Això, en física, aquesta magnitud no és acceptable. No es pot donar... O sigui, jo no puc dir que l'energia és infinita. Llavors, aleshores, estàvem molt preocupats perquè, per exemple, feia més de 200 anys que s'estava dient que la llum era una ona electromagnètica, però si apliquem les equacions només com a ona electromagnètica, ens trobem que ens dona infinit. Per tant, i ell mateix ho diu en una carta, diu, fent un acte de desesperació, ho diu així mateix, he de trencar amb la teoria electromagnètica 
de que la llum només és una ona electromagnètica. No, senyor, està compost de partícules, també. La llum té una doble naturalesa. Té una doble naturalesa. És una ona electromagnètica, sí, però també són quàntums. Són paquets discrets d'energia. I aquest senyor, d'aquests paquets discrets d'energia, em va dir... O sigui, l'energia no s'emet de forma contínua, sinó que s'emet en paquets, en porcions, en boletes. D'aquestes porcions, aquest senyor em va dir quàntum. Quàntum. Quàntum en llatí vol dir quantitat. Quantitat. En plural és quanta. Doncs de quanta i de quàntum va venir quàntica. El senyor Baix Planck el que va dir és que la llum estava formada per partícules també, o sigui que tenia doble naturalesa, que se'n diu ondulatòria, d'ona i de partícula. És clar, ja és una cosa estranya que una cosa estigui composta, que la llum estigui composta de dos elements, però així es queda. Per què? Perquè es va veure que quan s'aplicava a les equacions el tema que l'energia anava en partícules, les equacions quadraven. Aquestes partícules, el senyor Planck les va definir com a quàntum, com la unitat mínima d'energia que s'emet, es transporta i s'absorbeix. Quantitat mínima d'energia. Vostè també ha sentit a parlar, suposo, del temps de Planck, també. És una unitat mínima de temps, temps de Planck. D'aquesta unitat, ja diem, em va dir quàntum i... Posteriorment, una altra física que tots coneixem molt bé, que és el senyor Albert Einstein, aquest senyor va arribar, va dir, molt bé, jo vull calcular una sèrie de coses i em va perfecte el fet que la llum sigui en partícules. I ell, d'aquests quàntums de llum, em va dir fotons. Ara ja, aquesta paraula ja la coneixem tots més, què són els fotons? Per dir-los una cosa, o sigui, la llum que nosaltres ara mateix veiem és una radiació electromagnètica, però a la vegada aquesta bombeta està generant de l'ordre de 10 elevat a 20, amb notació matemàtica, de 10 elevat a 20 fotons per segon. O sigui, 10 elevat a 20 és el mateix que 1 amb 20 zeros al darrere. Fotons per segon, que ens estan arribant. Jo, per una banda, o sigui, puc detectar la llum d'una manera però si jo tingués un comptador de fotons en aquest moment, l'enfocaria a la bombeta, i el comptador de fotons em donaria que rep partícules. O sigui, partícules. El foton, el fotó no té massa, però és una partícula. Dit això, amb aquestes premisses, el senyor Albert Einstein va fer el que... va presentar l'estudi fotoelèctric, es diu, no?, per aquest estudi se li va donar el Premi Nobel l'any 1921. Va tenir el Premi Nobel. La gent, erròniament, moltes vegades es pensa que Einstein va tenir el Premi Nobel per la formulació de la teoria de la realitat especial i general. No és així, és per l'efecte fotoelèctric. De tota manera, és clar, la teoria va anar avançant fins que arribem a un moment que arriba un senyor que es diu Werner Schoen, Heisenberg, que aquest senyor formula una cosa que se'n diu el principi d'incertesa. D'incertesa. En el qual ens diu que en la física quàntica, en el món microscòpic, en el món quàntic, és el món de partícules, les partícules microscòpiques atòmiques, nivell atòmic, hi ha un nivell d'incertesa. O sigui, jo d'una partícula si tinc una partícula, un àtom, per exemple, jo, si me'l miro, hi ha dues magnituds que puc descriure, que és, una és la velocitat i l'altra cosa és l'ubicació de la partícula, la localització de la partícula. I el principi d'incertesa del senyor Eisenberg ens diu el següent, ens diu que en quàntica jo no puc, si defineixo la velocitat, no sé quina posició té la partícula. I si busco la posició de la partícula, no sabria la velocitat. O sigui, que hi ha un principi d'incertesa. Si vostès recorden, fa un moment jo els he parlat que Laplace deia que el món i la física eren deterministes, que tot es podia determinar. Heisenberg ens diu 
No, senyor. Això en física quàntica no passa, no és així. Jo no puc determinar dues magnituds d'una sola partícula al mateix temps. O bé sabré la seva posició, o bé sabré la seva velocitat. Les dues coses a la vegada no puc fer-ho. Aquesta explicació, esclar, filosòficament xoca, no? Evidentment ens està dient que, escoltim, doncs vivim en un món, almenys una part de la realitat, la quàntica, que no regeix per les lleis deterministes i això. I aquí, en aquest cas, a Einstein, vostès ho sabran molt bé, no li agradava gens ni una miqueta que no es pogués, com on no fos determinista. Tant li molestava el fet que no poguéssim determinar com eren les coses, que va arribar a pronunciar aquella frase tan famosa que diu «Ell no juga els daus». Quan diu «ell» es refereix a Déu, eh? O sigui, aquí no hi ha res que passi perquè sí. D'acord? Ell, fins i tot, aquest... Einstein, que havia estat un dels pares creadors de la teoria quàntica, va entrar en contradicció, ell va dir que hi havia una variable oculta, que era la que governava això, i que la física quàntica no estava bé. Einstein se'n va anar, va haver de marxar de l'Alemanya a Nazi, perquè el perseguien, era jueu també, i se'n va anar a Princeton, Estats Units, i aquest senyor va morir l'any 55, va morir d'un aneurisme aòrtic, per tant va morir de forma repentina, i quan van anar al llit encara van trobar les llibretes que ell estava buscant, estava fent les equacions per buscar aquesta variant oculta que demostrés que la física quàntica estava errada. Són molt famoses les seves correspondències amb un senyor que es deia Niels Bohr, un altre físic quàntic, que es contradeien ells mútuament, un a favor de la teoria quàntica i ell dient que estava errada. Per tant, el que estava errat era Einstein, en realitat la física quàntica s'ha demostrat que és absolutament sòlida i que funciona. Dit això, o sigui, tenim la confrontació filosòfica, eh? Vostès ho veuen, o sigui, per uns deterministes i per altres ens diuen no, senyor, en física quàntica aquí no hi ha res segur. Llavors, apareix un altre senyor que es diu Erwin Schrödinger, que vostès el coneixeran pel seu gat, suposo, o ens n'han sentit a parlar, el gat de Schrödinger, que era un gat tot curiós, era un gat quàntic, per tant no hi ha mal tractament d'animals aquí, estiguem tranquils, però aquest senyor el que va fer va ser fer un experiment mental, ara explicarem aquest experiment del gat de Schrödinger, però vol dir que tots vostès m'acompanyessin, intentéssim entre tots mentalment, perquè això és una qüestió no d'entendre-ho, però d'acceptar-ho. Ara tots nosaltres farem un exercici en la qual ens anem encongint, ens anem tornant petits, 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 fins tan petits que arribarem a ser del nivell d'un àtom. Ens tornem a nivell atòmic, Imaginem-nos que arribem a un punt que estem envoltats d'àtoms, de protons, de fotons, estem aquí. I ens adonem que en aquest món, en aquest món quàntic, en aquest món atòmic, les lleis que nosaltres tenim, que són les lleis macroscòpiques, les que ens veiem, les que toquem les coses, doncs aquestes lleis no es regeixen en el món quàntic. Són absolutament diferents. Són unes lleis molt estranyes, molt complicades, molt antiintuïtives, molt estranyes. Però són així. I no pretenguem entendre-les, sinó que, bé, acceptem-les. Quan seria el món quàntic, passa una cosa molt curiosa. Que jo puc veure, per exemple, un protó o un àtom que tot plegat es converteix en dos. Pot estar en dos llocs diferents simplement es biloca. Aquí tenim la qüestió que estàvem dient aquí. L'àtom, estic forçant una miqueta els termes científics, però l'àtom es biloca. Però no ens hauria d'estranyar, no ho entenem, no ho entenem, però miri, és així, què hi farem? Llavors, el senyor Schrödinger, per explicar-nos, per intentar-nos fer que entenguem què passa amb els àtoms, va posar l'exemple d'aquest seu gat. Diu, si jo tinc un gat i aquest gat l'aïllo 
que no tingui contacte amb res, el fico dins d'una capsa absolutament ben tancat, que no el miri ningú, bé, és més complicat, eh?, perquè hi ha un procés de desintegració atòmica dintre del... però deixem-ho. Si aquest gat no el mira ningú, jo, aquest gat té el 50% de possibilitat d'estar viu i d'estar mort. I en realitat està així. Té dos estats. El gat és viu, és estrany, jo ja ho sé. El gat és viu i mort a la vegada. Ell el que fa és traslladar el que passa en el món quàntic en el món macroscòpic, i posa un gat, i podria posar un elefant, és igual. I només en el moment que nosaltres observem, o sigui, l'observador en aquest cas és actiu, en el moment que nosaltres obrim la capsa, es produeix una cosa que se'n diu el col·lapse d'ona, fixarem l'estat del gat. Un estat desapareixerà i es quedarà un estat només. El gat estarà viu o estarà mort. Però només nosaltres, a la nostra vida, el nostre espai és macroscòpic. Per tant, només tindrà un estat. D'aquest estat, de poder estar en dos llocs a la vegada, imagina'ns que encara estem a dintre d'aquest món quàntic, és tan estrany, i trobaríem tres fenòmens molt curiosos. Un és l'efecte túnel, que es coneix com l'efecte túnel, un altre es coneix com a superposició quàntica i l'altre es coneix com a entanglement o entrellaçament quàntic. L'efecte túnel ens diu que, com que la llum és una ona i és una partícula, si agafem la fórmula d'Einstein, en la qual ens diu que l'energia és igual a la massa multiplicada per la velocitat de la llum al quadrat segon, per tant, es fa una igualtat. Ens diu que l'energia és el mateix que la massa. Per tant, si la llum és a la vegada llum i partícula, nosaltres les partícules les podem tractar en un moment com a ona i en un altre moment com a massa. En l'efecte túnel podem tenir una partícula, podem tenir un àtom i ho podem tractar com si fos una ona. Per tant, si posem una paret, aquest àtom pot travessar la paret tranquil·lament perquè té aquesta doble ambivalència, és també una ona i pot travessar una paret. Això se'n diu l'efecte túnel. Llavors hi ha la superposició quàntica que seria el del gat de Schrödinger. Es diu que, o sigui, que quan una partícula, jo la puc aïllar, que no tingui cap tipus de relació amb res, adquireix el poder de superposició quàntica, la propietat de superposició quàntica, d'estar en dos llocs a la vegada i de fer dues feines a la vegada, de fer dues labors a la vegada. Això és molt extraordinari. Esclar, una miqueta, Schrödinger va dir, diu, sí, sí, escolti, jo els asseguro que això del gat pot passar, el problema és que, esclar, sabem per les equacions que això passa amb les partícules, això ho sabem, estem convençuts, les equacions funcionen, això en el món quàntic passa, una partícula pot estar a dos llocs a la vegada i fer dues coses a la vegada. Diu, però una miqueta li va passar com el senyor Faraday que parlàvem abans, diu, el problema que hi ha és que, esclar, com que mai podrem aïllar un àtom, és absolutament irrellevant, és una condició que té, que pot fer aquestes coses, però com que no podem aïllar l'àtom mai, doncs és irrellevant parlar d'aquest àtom. Aquí el senyor Schrödinger es va equivocar perquè l'any 78, 1978, es va poder fotografiar un àtom. Hi ha la fotografia d'un àtom, es veu, està fotografiat. Es va aconseguir allà un sol àtom. Llavors, diran, molt bé, hem aconseguit allà un àtom, sabem que pot fer aquestes coses, però per què serveix? Per què serveix? Que un àtom estigui en dos llocs a la vegada i pugui fer dues coses a la vegada. Pot semblar una curiositat més que res. No, no, en absolut. L'any 1965, a Manresa, a Manresa, neix un senyor que es diu Joan Ignasi Sirac. Un físic d'una categoria importantíssima. Va néixer a Manresa, una miqueta per qüestions de la vida, els seus pares feien de mestres aquí, llavors ell va anar a Madrid, de Madrid va anar a Colorado, a Boulder, 
de Colorado Innsbruck i actualment aquest senyor és director d'Òptica Quàntica a Múnich, a l'Institut Max Planck. M'agrada ressaltar això perquè aquest senyor, el Joan Ignasi Sirac, mai ha renegat que ell és català de naixement i ho diu arreu on va. Aquest senyor va dir, home, escolta'm, va tenir una idea brillant, si tenim una partícula que pot fer dues coses a la vegada, a veure, fem un muntatge, provem què farem, què podem fer, i ara vostès sí que quedaran sorpresos, això, la superposició, l'estat de superposició quàntic és el cor de la computació quàntica. Els ordinadors quàntics funcionen amb partícules en estat de superposició. I o sigui, i el primer que va aconseguir fabricar un ordinador quàntic, un prototipus, va ser el senyor Juan Ignacio o Joan Ignasi Sirac. Interessant. El senyor Ignasi Sirac, és clar, evidentment, bevia ja d'uns coneixements previs de que, per exemple, doncs, esclar, com dic, l'any 78 ja s'havia aïllat un sol unió, però és igual, un àtom, ja s'havia aconseguit aïllar. Una altra persona, per tant, aïllar un àtom, poca broma, poca broma, no és una cosa fàcil. Aquí, en aquesta ampolla, aquesta ampolla, hi ha aproximadament de l'ordre de 10 elevat a 24 partícules a dintre d'aquesta ampolla. 10 elevat a 24 vol dir un 1 amb 24 zeros al darrere de partícules. Per tant, si jo vull allà una partícula, les he de treure 10 elevat a 24, les he de treure totes i només n'hi he de deixar una. Això un senyor va tenir un premi Nobel per fer això, per illar-lo. Perquè, esclar, hem dit que per poder posar una partícula en superposició ha d'estar aïllada, no pot interactuar amb res. O sigui, que aquí, en aquesta ampolla, s'ha de fer el buit més absolut que vostès es puguin imaginar. Absolut. Un buit extrem. I deixar-hi només un àtom, aquí dins. Aquest àtom de tota manera, té energia i la temperatura és l'indicador que es té energia. Aquest àtom que està aquí dintre, voltant, viatja a mil quilòmetres per hora. Ara mateix estem envoltats de partícules, partícules de l'aire, partícules de gas, viatgen a mil quilòmetres per hora, reboten contra nosaltres, perquè són molt més grossos i no ens poden travessar, reboten contra nosaltres. Un altre cas són els neutrins, però això és un altre tema. Però, per tant, aquest àtom, ja hem aconseguit tenir-ne un de sol tancat aquí entre aquesta ampolla, però l'hem de fer estar quiet, perquè jo he de poder treballar amb aquest àtom. L'he de fer estar quiet. Com es fa per fer-lo estar quiet? Doncs, simplement, es porta l'àtom aquest pràcticament al zero absolut. Tan sols 15 mil·ligraus per sobre del zero absolut. Quan hi ha el zero absolut, aquesta partícula es queda quieta. També es pot fer mitjançant raigs làsers, que és molt freqüent utilitzar raigs làsers. Perquè un raig làser és el que hem dit, és un raig de protons. Per tant, si jo tinc una partícula que se m'està movent en aquesta direcció, jo li puc enviar un feix de raigs làser, en direcció contrària, el que estic fent és estic frenant no sé si queda clar, estic frenant aquest àtom. Això va valer, o sigui, d'això s'ha de refredar l'àtom, o sigui, un premi Nobel per tancar l'àtom aquí dintre, un àtom aquí dintre, un premi Nobel per refredar-lo, deixar-lo fred aquí dintre, que no es mogui, i automàticament, amb aquestes condicions, aquest àtom entra en estat quàntic de superposició. Aquí, em consta que hi ha algun enginyer electrònic i ell ho sabrà més bé que jo. Els nostres ordinadors normals, els que teníem aquí, funcionen a base de transistors. A base de transistors. 
se n'hi han posat, ara amb un xip hi poden haver-hi de l'ordre de 16 bilions de transistors. Però hi ha una cosa que se'n diu la llei de Mur, que ens diu que cada 16 mesos es pot duplicar la quantitat de transistors que puc ficar en un lloc i alhora es redueix a la meitat, o sigui, creix un factor 2, i es redueix també a la meitat l'espai. Però estem fent transistors ara mateix d'una mida tan extraordinàriament petita que la llei de Mur deixarà de funcionar aproximadament d'aquí 7 o 8 anys. Perquè els transistors ja tenen tenen tants pocs àtoms que arribarà un moment que s'haurà de fer un transistor només amb un àtom. I aquí hem acabat, aquí s'ha acabat la carrera dels transistors. Hem de passar a un altre sistema. El sistema serà el sistema quàntic. Jo us explicaré per què funciona. El senyor Sirac aconsegueix fer això ell ens diu, escolti'm, un transistor només és un aparell que ens diu que pot estar en 0 i en 1, que vol dir passa corrent o no passa corrent. És així, no? Com funciona. Però tenim un avantatge que quan tenim la partícula amb superposició quàntica, aquest senyor, aquest àtom pot estar en posició 0 i pot estar en posició 1 i pot estar en 0 i 1 a la vegada. I aquí ve l'extraordinari valor de la computació quàntica. M'explicaré. Així és com un transistor només pot fer sí o no, aquest pot fer diverses coses. Si jo et poso dos perdó, se m'ha volat a dir una cosa, aquest àtom que està aquí dintre, és un ió, però aquest àtom que està aquí dintre, un ió no és res més que un àtom carregat elèctricament, no té més. Quan aquest àtom està aquí dins, jo tinc una superposició quàntica, està quiet, li puc fer dues coses, però si tinc dos àtoms aquí dintre, amb aquest estat quàntic, refredats, quiets, hi ha fotografies, eh? El senyor Ignasi Sirac va aconseguir posar 15 àtoms d'aquests al costat. Aquests àtoms se'n diuen bits quàntics o qubits. Vostès poden sentir anar a parlar dels qubits, qubits. Si jo tinc dos qubits, poden fer quatre coses en estat quàntic. Poden estar tots dos en zero, tots dos en 1, un en 1, l'altre en 0. Per tant, si jo tinc dos, poden fer quatre coses. Recorden vostès aquella juguesca d'una partida d'escacs, que em sembla que, no sé si era un xec ara, vi amb una altra, que es van dir, si em guanyes els escacs, et donaré el que em demanis. I ell diu, molt bé, què vols? Vull una cosa, vull que en el tauler d'escacs té 8 caselles per 8 caselles, per tant són 64 caselles, i diu, miri, en la primera casella m'hi posi un gra de blat, en la segona casella me n'hi posi 2, en la tercera casella me n'hi posi 4, en la quarta casella me n'hi posi 8, 16, 32, 64, 128, 216. I aquest senyor va dir, bueno, això no té problema. Quan va passar per la casella 40, no hi havia prou blat a tot el món per poder complir el repte. Per què? Perquè és un creixement exponencial de base 2. Cada pas es duplica la quantitat. Doncs exactament passa amb els qubits, amb els bits quàntics, passa exactament el mateix. Si jo tinc 3 bits quàntics, 3 qubits, poden fer 8 operacions a la vegada. Si en tinc 4, em poden fer 16. S'imaginen quina capacitat de càlcul que pot tenir un ordinador quàntic? 
Perquè es facin una idea, si poguéssim tenir 300 bits quàntics tancats a dintre d'una ampolla, això equival aproximadament, o sigui, seria 2 elevat a n, 2 coses que podem fer, elevat a n, n és el número de bits quàntics, per tant, 2 elevat a 300. 2 elevat a 300, ja sé, no em facin massa cas els números, eh, potser, però... 2 elevat a 300 és exactament 10 elevat a 80. 10 elevat a 80. 1 1 amb 80 zeros al darrere. Saben quan és això? 10 elevat a 80 són totes les partícules, es creu que són totes les partícules que componen tot l'univers. És el número de les partícules, de barions, que componen l'univers. Imagini's quina quantitat d'operacions es podrien fer. Perquè cada bit quàntic pot fer una operació. Per tant, el futur està en la superposició quàntica, està en què les partícules es poden... tenen aquestes particularitats i ja s'estan creant, s'han creat ja els primers prototips d'ordinadors quàntics. Concretament, això ja ha sortit dels laboratoris. En aquest moment ja hi ha empreses com Google, Microsoft, Libaba, moltes universitats. Possiblement, en aquest moment ja hi ha uns un centenar de un centenar de ordinadors quàntics que estan que estan que estan en marxa i això pot tenir unes connotacions realment dramàtiques pel món que ens espera fins i tot adelant una una cosa es va dir que fa un any aproximadament va sortir la notícia als diaris tot i que va ser desmentida molt, 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 molt de pressa, que un ordenador quàntic, concretament el de Google, només tenia, aquest ordenador de Google, Google va dir que tenia 54 qubits, o sigui, 54 àtoms amb superposició quàntica, un va fallar, en realitat van quedar 53, però en tot això la xifra és brutal, és 2 elevat a 53. És molt i va dir que aquest va anunciar, aquí va passar una cosa molt estranya, que jo no sé, no us puc dir què va passar, però que Google va dir que ja havia obtingut una cosa, un terme que es diu supremacia quàntica. Supremacia quàntica ve a dir que el seu ordinador va ser capaç de fer càlculs que ni els superordinadors més potents del món poden fer automàticament sembla que van haver-hi pressions i aquesta notícia es va desmentir. Ho deixo al saber de vostès de creure què pot passar. Moltes gràcies. i tenim encara una mica de temps uns 20 minuts aproximadament a les 10 sí que hem de tancar la sala perquè tothom qui vulgui pugui intervenir tant adreçant les seves preguntes al senyor Llogari com a Menjacín Casa de Vall obrim doncs un torn de paraules Aprofitem-ho, aprofitem que som aquí. També, si hi ha algú que, per casualitat, aquí a la sala, que tingui alguna informació que no s'hagi comentat aquí des de la taula sobre la monja, que hem comentat avui, Ramona, doncs seria interessant que ho exposés, potser, eh? Sí. Sí. 
Treure, eh, era... Amb això dels àtoms en superposició, està clar que un àtom aïllat pot actuar així, però llavors com es fa? Perquè quan hi ha molts àtoms segueixin tots aïllats. Perdó, si entès bé la pregunta, vostè em demana com es fa perquè els àtoms estiguin aïllats. Sí, clar, quan estan així... Estan en estat de superposició. Sí, uns al costat de l'altre... Sí, estan al costat de l'altre, però no interactuen. Sí, per això es pot entendre d'alguna manera. És així, això funciona així, això funciona així, eh? O sigui, en realitat, cada àtom està aïllat de l'altre. O sigui, i... Bé, ells sí que es poden comunicar entre ells, però com que tots estan en estat de superposició, doncs no hi ha problema, funciona perfectament. Val, gràcies. Sí, en tot cas, un cop que vulgui intervenir, que aixequi la mà, sisplau. Sí, era la tercera pregunta. Hi havia algú al darrere? Sí, ja està. Doncs després era... Era vostè o...? Primer aquest senyor. Sí? Sí, es parlo? És per vostè, oi? Sí, bona nit. Bé, jo tinc la sensació que ens han... que ens hem vist una pel·lícula que al moment de veure el final avui s'ha acabat abans del final, no? Perquè... Ens han explicat... Sí. Aquí... El senyor aquest ens ha explicat aquí doncs que era molt dramàtic, que havien uns càlculs que eren superpotents però encara no sabem... Vaja, almenys jo no ho he entès què és el que pot significar aquests càlculs i... Bé, doncs... I aquest dramatisme, doncs a veure que ens l'expliqui una mica, a veure què passa aquí. D'acord, sí, sí, no, vostè... La seva pregunta té una càrrega de profunditat tremenda, no? Perquè, esclar, això quasi bé donaria per una segona conferència. Mmm... On poden haver-hi problemes? On poden haver-hi problemes? A veure, mira, miri, quan vostè quan vostè compra a Amazon fa una compra a Amazon a través de la targeta eh, que ha de posar el número de la targeta el PIN i esclar, aquesta, esclar això és una informació molt delicada vostè està d'acord, no? Si hi ha algú que estigués escoltant allà, pinxés la línia i dius, ostres, mira, el senyor, no sé com es diu vostè, però, Albert, doncs mira, oi, resulta que té la targeta de crèdit d'aquest número amb aquest PIN. I farien una desgràcia, no? Per tant, actualment hi ha uns sistemes, tota aquesta informació tan delicada, tan sensible, s'encripta. S'encripta. Com s'encripta? els seus números passen a zeros i uns, es genera un número i llavors s'aplica el que es diu un protocol d'encriptació, el més famós és un que es diu RSA, unes sigles en anglès, i aquest número que vostè té es multiplica per un altre número molt gros. Això dona per resultat, o sigui, si jo multiplico un número molt gros per un número molt gros, em surt un número molt gros. Però la multiplicació és absolutament, és molt fàcil, és una operació facilíssima, no costa res de multiplicar, fins i tot per un ordinador no li costa absolutament res, perquè la dificultat creix molt dèbilment, creix d'una manera polinòmica. Vull dir, si jo tinc un número molt llarg per un número molt llarg, tardaré una miqueta més que si és un número molt curtet. Per tant, es genera un número molt gros i el banc o l'Amazon reben un número molt gros que llavors ell, per saber el seu número de targeta de crèdit l'han de desencriptar estem d'acord, no, amb això? Com ho fan? Doncs ho fan amb una altra multiplicació seria molt complicat d'explicar però es fa amb una altra multiplicació per què? Perquè multiplicar és fàcil però hi ha l'operació contrària a la multiplicació que tots el coneixem i en sabem tots que és la factorització factoritzar si jo li dic 15 li dic, senyor Albert, digui'm els factors de 15 3 i 5 per què? 3 per 5 fan 15 
Si li dic 21, vostè em dirà, doncs mira, 3 i 7, oi? 56, 7 i 8, fàcil. Això no té massa complicació. Però si li dic 10.423... Tenim un problema, eh? I molt greu. Perquè és molt difícil. Perquè he de començar per dividir aquest número per dos. I després dividir-lo per tres. I després esperar que el resto em doni zero, eh? En realitat no l'he de dividir per quatre perquè si no és divisible per dos no és divisible per quatre. Això és fàcil d'entendre. Però en tot cas he de dividir-ho per tots els números primers. I escolti'm, de números primers n'hi ha molts, eh? Moltíssims. Per tant, aquí hi ha un problema molt greu. Ara imagini's vostè que jo li poso un número, la seva targeta encriptada té 180 números, té 180 dígits. I això ho he de factoritzar per saber el seu número, perquè, esclar, el seu número de targeta és un dels factors d'aquesta multiplicació. Jo he de factoritzar 180 números. Per què he dit 180 números? Per què? Per una raó perquè l'any 2004, em sembla que era, o 2002, es va factoritzar un número que tenia 180 dígits. Sap com va costar això? Factoritzar aquest número? 4.000 ordinadors treballant 24 hores diàries van tardar 11 mesos. Si jo li afegeixo 5 dígits més, en comptes de 180, faig 185, sap quant tardaran aquests mateixos ordinadors? 10 anys. I si jo li afegeixo 50 números més, necessitaran l'edat de l'univers, 13.700 milions d'anys. Per tant, no es pot desencriptar. Oi, estem d'acord amb això? No es pot desencriptar. Molt bé, què passa si tinc un ordinador quàntic? Se'n recorden que he dit que podríem fer 10 elevat a 80 operacions? Doncs factoritzar el número secret de la seva targeta tardaria un mil·lisegon. Perquè cada àtom podria fer una operació. Dues operacions podria fer en realitat. I automàticament, automàticament, sabríem el seu número de targeta. Per què dic jo? Què passa quan es diuen, senyors, tenim un ordinador quàntic? Veuen les implicacions o no? Algú més farà operacions, posarà el número de targeta de crèdit? No, oi? Perquè en un mil·lisegon li trobaran el número de compte. S'imagina totes les comunicacions de tots els exèrcits del món que estan totes encriptades perquè pel protocol RCA o similars. S'imagina què passaria? És com si llegissin, eh? Imaginem-se que els xinesos imaginem-se que els xinesos desencripten el codi de llançament d'un misil dels Estats Units o poden fer disparar ells des de Xina. En fi, endavant. El parlava del següent, sí. Hola, bones. Jo em pregunto, amb el món determinista que veiem, les lleis de Newton a on queden? Perquè, clar, si la física quàntica és una cosa més profund, més complet i més sutil que les lleis de Newton que el món determinista, mecanicista què fem amb les lleis de Newton? Molt bé, té molt sentit la seva pregunta però hem potser m'he expressat malament o sigui, jo quan he dit fem-nos petits perquè anirem a un altre món anirem a un altre univers o sigui, una cosa no treu l'altra o sigui, les lleis de Newton pel però el que veiem nosaltres continuen plenament vigents, perquè nosaltres vivim en un univers que és determinista. Per tant, això no ho toquem. L'únic que estem dient és que hem descobert el món 
no microscòpic, sinó subatòmic, que és un altre lloc que està a part. Però no és excluent un de l'altre, o sigui, són dos mons que coexisteixen. No hi ha cap mena de problema. No sé si m'explico. Jo no sé si... El que penso és que és com l'aspecte espiritual està al món de la raó o al món de la intuïció. Al món d'algú més profund, més elevat que la raó. No, no, no. O sigui, a veure, la física quan dic continua sent física, eh? Només que... Però només... Sí, 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 vull dir, el que passa és que en el món determinista, la teoria determinista ens diu que jo puc preveure qualsevol fet futur, si conec unes dades. El món quàntic ens diu que treballa a través de possibilitats. Vostè ja té un tant per cent de possibilitats que això passi així, té un tant per cent de possibilitats que passi una altra cosa. Són diferents, són dos conceptes filosòfics diferents, però no són excluents. Jo dic això perquè hi ha un... Sí? Sí? Que busca la relació que hi ha entre l'espiritualitat de la Índia i la física quàntica. Sí. Que segons ell, està molt relacionat. O sigui que les teories quàntiques corroboren el que les intuïcions de la Índia, de mil·lenàries, ja sabien, bueno, ja intuïen, perquè ara és una demostració. No, l'entenc, l'entenc, l'entenc perfectament. Però jo ho sento molt, jo m'he de cenyir des de la meva experiència estrictament a l'àmbit científic. O sigui, no sé si m'entén, eh? Jo no dic que hi hagi físics que puguin veure aquesta correlació, jo en principi no hi crec. O sigui, és més, tracto de verdaders timadors, de verdaders estafadors, les persones que fan servir, que diuen, escolti, és que aquesta, jo faig medicina quàntica, escolti, mentida, no, mentida, no, això no és cert. O jo tinc un no sé què, faig música quàntica, no, no, escolti, no, les coses com siguin. Per mi, des del meu punt de vista, la física quàntica defineix el comportament de les partícules d'una manera fantàstica en el standard model, el model estàndard que se'n diu de partícules, on allà hi trobem els quarts, hi trobem els bussons, hi trobem gluons, hi trobem neutrins. Vull dir, no. Jo ho miro des d'un punt de vista absolutament científic i sense cap mena de connotació més enllà, i per descomptat religiosa, no ni intuïtiva, eh? En tot cas, sisplau, perquè hi ha més paraules demanades, eh? Si és una precisió breu, eh? No, no, no. Em refereixo a espiritualitat. I l'espiritualitat està en consonància amb la ciència perquè tot està relacionat. O sigui, que no hi ha ciència i religió. No, hi ha ciència i espiritualitat i estan relacionades. Ja, jo el que he dit una miqueta abans al principi, jo no ho contemplo, no ho contemplo, eh? Sí, Pere, Sagi, era... Hola, bona nit. He trobat el tema molt interessant, però segueixo estant bastant confús. Aquesta qüestió de la bilocació abans d'escoltar la conferència sols en tenia a través dels miralls o l'alcohol o la imaginació a través dels fantasmes. Referent a la bilocació i a la física quàntica, voldria saber quina relació hi ha amb el tema, en part ho esteu parlant, espiritual de les ànimes, els extraterrestres i la immortalitat. Bé, sí... Jo crec que és molt important això que no he pogut explicar aquí, que és que nosaltres vivim dins de la banda de Mèbius, o sigui, aquest Mèbius, aquest senyor matemàtic, doncs ens diu que podem fer el que vulguem, podem parlar de milions de coses, però en canvi no hi ha solució, estem lligats amb el que som, 
la nostra realitat. La nostra realitat és la vida, la mort i el sexe. Sexe en el sentit d'interrelació. I no ens escapem d'aquí. I llavors, com que nosaltres vivim amb aquesta distinció d'aquest món que és així, a més a més, al començament, jo li havia demanat a en Jacint, a veure, el segon principi de la termodinàmica que vàlid encara i diu que sí o sigui que nosaltres estem destinats a què? a l'entropia a l'entropia, què vol dir? al desordre estem destinats, no hi ha escapatòria però en canvi nosaltres sí que estem vivint en aquest món doncs de lo real què és lo real? doncs és aquesta poca cosa que està en el món de lo simbòlic de lo imaginari, del llenguatge i estem lligats aquí i aquí jo crec que amb aquesta imatge és el que som. Fem el que vulguem. La física quàntica no ens allibera de res. O sigui que... I la bilocació? Doncs, bé, aquí sí que hi ha alguna cosa que hi ha un taller de bilocació. O sigui que hi ha algunes persones, i si agafeu el Google veureu, que estan intentant dins que si nosaltres en alguns moments que tenim de la nostra ment que estem com si estiguéssim en un altre lloc, que això dura res, unes dècimes de segon, doncs hi ha alguns que ara s'atreveixen ja a tenir un taller de bilocació. O sigui que aquí hauríem de fer una expansió d'aquests moments que tenim una mica de centèsimes de consciència que estem en un altre lloc, doncs aquí entre la matèria, que és una cosa, i l'energia, etcètera, etcètera, doncs si la nostra ment la treballéssim diuen això, i per tant podria existir la bilocació física. I aquí estàs a punt per eliminar els límits, és una utopia el que vulgueu, però de veritat que anem sempre de sorpresa en sorpresa. Però jo crec que fem el que fem, estem enganxats, estem en un univers que que no podem escapar-nos, no ens podem escapar, estem limitats. En fi... Sí? Pere, doncs... Jo no sé si el que cal que quedi més clar, em sembla que d'això és separar el dels cossos de la macrofísica i de la microfísica. Una cosa són les partícules subatòmiques que, evidentment, estan molt a la vora de ser pura energia, estan molt a la vora perquè són massa, l'energia és igual a la massa per la velocitat del llum al quadrat, com que tenen molt poca massa, estan molt a la vora i ha de ser energia, no? I, en canvi, un cos gran, un cos d'això, aleshores segueix les lleis, per exemple, la de Newton, mentre no sortim de la Terra i anem amb el cotxe màxim a 120 km per hora, que és el que ens marca la llei, evidentment es compleixen les lleis de Newton, no? I qualsevol altra, no? O sigui, Einstein va tenir raó amb la macrofísica amb tot el que són la teoria de la relativitat amb tot això que també té els seus misteris i l'altra cosa és el que és petit jo em sembla que és fer aquesta diferència no? Sí, sí, correcte clar, jo a veure per poder explicar una miqueta què suposa la superposició quàntica he hagut de posar com si nosaltres evidentment, nosaltres pertanyem al món macroscòpic per tant, no tenim accés al món atòmic no hi tenim accés de totes maneres, sí he fet menció que el fotó no té massa però, evidentment, el protó i el neutró i l'electró encara que sigui un lepto tenen massa bé és ja l'hora de tancar perquè són les 10 en tot cas doncs agrair a tothom la seva presència avui aquí insisteixo potser en el que ja he esmentat fa un moment que si una mica potser seria per casualitat algú dels aquí presents directament o indirectament doncs o bé va conèixer per edat suposo que és una mica difícil però 
encara que sigui a dir, amb generacions posteriors, doncs la Ramona Llimargues, la monja que bilocada de la qual hem parlat avui, doncs és un tema que encara pot donar per bastant d'investigació, a part del que s'ha comentat avui, però centrant-nos en aquest tema, jo crec que no es pot pas donar per exaurit ni molt menys, per tant, si algú, per casualitat, ja dic, pot fer una importació en aquest sentit, no ara en públic, però sí que quan tanquem ara mateix l'acte, doncs crec que podria ser bastant interessant. Dit això, informar que el proper acte, en aquest cas en el fòrum de debats, doncs ja sabeu que normalment fem activitats cada setmana, setmanes alternes, setmana sí, setmana no, però excepcionalment, en aquest cas, per la disponibilitat de la sala, el proper no serà d'aquí 15 dies, sinó d'aquí 3 setmanes. És a dir, si teniu aquests fullets, ho heu pogut comprovar, el proper acte és el 25 d'octubre, 25 d'octubre, i en aquest cas es tractarà d'un acte en col·laboració amb el Festival Protesta de Cinema de Crítica Social. Concretament, això ja és una col·laboració que el Fòrum manté ja des de fa uns 6 o 7 anys, des que es va constituir o que es va crear aquest festival, es projectarà el curtmetratge Lesbofòbia, un documental i 10 respostes, i després s'obrirà un debat, també el mateix dia, evidentment, després de la projecció, amb Judit Joanuix, doctora en física, investigadora científica al sincrotró Alba, mare i activista trans, i Àlex Vixquert, biòleg, home trans, president de l'associació LGTB de Terrassa. És, doncs, un acte en col·laboració, insisteixo, amb el Festival de Protesta, 25 d'octubre, a dos quarts de vuit, començarem mitja hora abans de l'habitual també, perquè ja va, a part de la xerrada i el col·loqui, hi ha també la projecció del documental. I la resta dels actes d'aquest trimestre, en principi, si no se n'hi afegeix cap d'última hora, són els que estan anunciats aquí. Dit això, doncs, insistir que si algú vol, encara no rep informació de la forma de debats i en vol rebre, pot emplenar aquests fulls, que són allà a l'entrada, deixa les seves dades i de cada una de les nostres activitats per correu electrònic en rebrà la corresponent informació. I si algú, a més a més d'això, es vol associar a l'entitat per un preu molt mòdic que teniu aquí, doncs encara permetrà que puguem desenvolupar més coses, diguem-ne. Bé, i doncs ara sí que insisteixo a agrair la presència de tothom avui aquí i molt especialment dels nostres ponents, Lluari Pujol i Jacint Cassadavall. Moltes gràcies. Gràcies.